Μωρά και μωμόρφα καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί Θα κάνουμε ξανά unboxing, σήμερα βέβαια θα κάνουμε unboxing κάτι που εγώ η αλήθεια είναι ότι το, το λέω και το κοροϊδεύω να το πω έτσι Είναι μια απόλυτη με μεγάλα γράμματα αντιγραφή από τα Airpods Pro της Apple Τώρα θα μου πεις γιατί τα πήρε. Επειδή το τελευταίο διάστημα είχα μπει στη διαδικασία και κοιτούσα συνέχεια για ακουστικά και τις Huawei και τα Airpods τα Pro κοιτούσα επίσης και από άλλες εταιρείε. Κατέληξε το Instagram να μου πετάει συνέχεια βίντεο με διαφημίσει για καινούργια ακουστικά, για διαφορετικά, για οτιδήποτε. Και λέω μία από αυτέ τι μέρε δεν θοπεύεται για να του πω και ευγενικά. Θα τα αγοράσω. Και θα αγοράσω αυτό το μοντέλο που μου άρεσε, γιατί γενικότερα μου άρεσε το στυλάκι των καινούριων των AirPods Pro. Είναι με αυτήν εδώ τη θήκη που θα δείτε και στο unboxing ούτω ή άλλω, σε μαύρο χρώμα. Τα ακουστικά από μέσα είναι αυτά εδώ πέρα. Ούτω ή άλλω θα τα δείτε και στο βίντεο στη συνέχεια. Και έχει γίνει το εξή. Μου τα πετάει σε διαφήμιση, λέω α το ανοίξω να το δω. 35 ευρώ. Θα τα πάρω, λέω. Και τα πήρα. Ναι, πολύ αγαπημένα μου μανάρια. Τα αγόρασα. Παίζει να είναι η χειρότερη αγορά που έχω κάνει ever. Αλλά για να δείτε για το πόσο αντιγραφή μιλάμε, πέραν το ότι το σχέδιο σαν σχέδιο είναι ίδιο, ακόμα και εδώ από κάτω που φορτίζει, η υποδοχή είναι lightning, δηλαδή. Ο φορτιστή, το καλώδιο, το καλώδιο, όχι ο φορτιστή, είναι lightning. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει επίση και το εξή. Τα αγόρασα στα 35 ευρώ, φτάσανε Ελλάδα με τα κόπων και βασάνων και επειδή ήρθαν από Αμερική, ο τι περίεργο, περάσανε και από τελωνίο. Και πέραν των 35 ευρώ, πλήρωσα και τον εκτερονισμό και τον φόρο. Ο φόρο ήταν στα 7 ευρώ, ο εκτερονισμό στα 15. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά μου βγήκαν γύρω στα 55 ευρώ. Αντί για 35, δηλαδή από εκεί που ξεκινήσανε για φτηνά, καταλήξαμε να είναι ακριβά. Δεν πειράζει όμω. Αυτό που έχω να σα πω όσον αφορά τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι ότι εμφανισιακά είναι σχεδόν ίδια με τι Apple. Η θήκη είναι σχεδόν ίδια με τι Apple. Θα δείτε και παρακάτω στο βίντεο ε, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη φόρτιση, τα φωτάκια, τα λαμπάκια, το τι γίνεται εδώ, τι γίνεται παραπέρα. Πάμε λοιπόν να το δούμε, να δείτε ακριβώ και το κουτί το οποίο και αυτό είναι. Απόλυτη αντιγραφή. Απλά η βασική του διαφορά, και είναι το μόνο διαφορετικό η αλήθεια είναι σε αυτό, είναι ότι αυτά λέγονται Airs Pro, ενώ τι Apple λέγονται AirPods Pro. Ανοίγουμε το σακουλάκι για να δούμε και τα υπόλοιπα περιεχόμενα τη συσκευασία. Θεωρητικά, σύμφωνα με τη σελίδα, θα πρέπει μέσα αυτήν η συσκευασία να έχει όπω αντιλαμβανόμαστε όλοι τον φορτιστή, το καλώδιο θα πρέπει να έχει επίσης μέσα αλίμονο τα ακουστικά και από εκεί και πέρα αν βγει ποτέ θα πρέπει να έχει μέσα και τα βιβλιαράκια ωραία η συσκευασία είναι αυτή, η θήκη είναι αυτή, βάση, Καλά. το καλώδιο, το καλώδιο είναι lightning, αν μπορούμε να το δούμε, δεν ξέρω αν το πω, θα το πιάσει η κάμερα, δεν το ζουμάρει, αλλά το καλώδιο είναι lightning πάντως, για να ξέρετε. Τα μαξιλαράκια για τα ακουστικά. Στο βάζω εδώ να φαίνεται. Και το βιβλίο αράκι. Ας ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα από το πλαστικό του. Λογικά τα πέρα μέσα θα πρέπει να είναι και τα ακουστικά. Η θήκη είναι πολύ μικρή, είναι πολύ πετίτ. Μαύρη, όπως βλέπουμε όλοι. Ματ. Είναι πανάλαφρο, δεν έχει βάρος. Τα ανοίγουμε και οπ. Να τα και τα ακουστικά... Με το που τα άνοιξα και τα έβγαλα από το κουτί Το tablet Τα αναγνώρισε σαν Airpods Pro Τα ακουστικά λοιπόν είναι αυτά εδώ Θα τα έχω στο, μα... στο άσπρο Για να φαίνονται καλύτερα Δεν θυμάμαι καν να τα παρήγγελα για να σας πω την αλήθεια σε μαύρο ή σε άσπρο Αλλά δεν είναι και αυτό που με απασχολεί Με τα μαξιλαράκια Αυτά λογικά βγαίνουν. Ναι, το έχουμε έτσι, αν φαίνεται, 
ωραία και όπως σε όλα το πατάμε για να ανοίξουν και να κλείσουν. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι τι είναι αυτό εδώ πέρα το άσπρο που βλέπετε από κάτω. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι αλλά θα δούμε τώρα το βιβλιαράκι. Λοιπόν, σύμφωνα με το βιβλιαράκι και το τονίζω και πάλι ότι δεν τα θυμάμαι απ' έξω γιατί αυτά τα ακουστικά, για να σας πω την αλήθεια, τα είχα παραγγείλει και είχα ξεχάσει ότι τα είχα παραγγείλει. Οπότε, σύμφωνα με το βιβλιαράκι έχουμε Bluetooth 5, η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 40 mAh, έχουμε ώρες χρήσης περίπου 4 και έχουμε και ώρες αναμονής περίπου 480. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά των ακουστικών γιατί έκατσα διάβασα λίγο και το βιβλιαράκι για να μπορέσω να σας βοηθήσω και σαφώς τα έχω συνδέσει και στο κινητό μου για να έχουμε την α... όλη η εικόνα όσον αφορά τη διαδικασία. Να δούμε λίγο τα βασικά. Εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα αν ζουμάρει σωστά. Βλέπετε που το ακουστικό έχει ένα, ας το πούμε, πλάτωμα, ένα σημείο τέλο πάντων που, είναι πιο, που δεν είναι κυρτό. Είναι και στα δύο τα ακουστικά, αν το δείτε, νομίζω φαίνεται εδώ. Αυτό είναι ο αισθητήρα που αγγίζουμε τα ακουστικά για να μπορέσουν να καταλάβουν αν θέλουμε να παίξουμε ένα τραγούδι, να πάμε στο επόμενο, αν θέλουμε να, πάμε να ενεργοποιήσουμε τη Siri ή το Hey Google, το Assistant της Google, γιατί λειτουργεί και αυτό, λειτουργούν και τα δύο δηλαδή. Από εκεί και πέρα, τα ακουστικά επάνω τώρα δεν φαίνεται καλά γιατί είναι και μαύρα, οπότε χάνουμε λίγο. Εδώ πέρα, ε, τώρα δεν θα φανεί λογικά. Εντάξει, εδώ σε αυτό το σημείο τέλο πάντων από κάτω έχει ένα μαύρο το οποίο αυτό και αυτό εδώ πέρα, έχει μια τρυπούλα εδώ, πρέπει να είναι το μικρόφωνο που λογικά ενεργοποιεί την ακύρωση θορύβου που για να σας πω την αλήθεια δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος κατά πόσο το συγκεκριμένο έχει όπως βλέπετε εδώ από κάτω αναβοσβήνει ένα πράσινο λεμπάκι επίσης, που το είχα δει εδώ, έχει πάλι ένα ε, μαύρο, δεν νομίζω να φαίνεται ξανά και έχει και ακόμη ένα μαυράκι που είναι πιο μικρό είναι από κάτω, δεν φαίνονται γιατί είναι όλο το ακουστικό μαύρο να τώρα πρέπει να τα βλέπετε εδώ φαίνονται είναι το ένα το μικρό το μαύρο και ένα λίγο πιο μεγάλο εδώ τώρα δεν φαίνεται το πιο μεγάλο έστω ότι φαίνονται. <laughs> το χάνω και με την ε, κάμερα. Να, τα αυτά τα δύο. Το ένα πρέπει να είναι ο αισθητήρα που καταλαβαίνει πότε σε μπήκε στο αυτή και το άλλο είναι κάτι άλλο που δεν ξέρω τι είναι γιατί και στο βιβλιαράκι που έχω δεν το ξεκαθαρίζει το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα. Με διπλό άγγιγμα εδώ πέρα και το άγγιγμα τους, σα το τονίζω, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Με τριπλό πάτημα εδώ πέρα ανοίγει τη Siri ή το Google Assistant. Αυτά τα δύο τα ακουστικά έχουν κάτι που μου αρέσει που δεν ξέρω αν το έχουν τα αντίστοιχα της Apple ή δεν το έχω βρει γενικότερα και σε κάποια άλλα. Αν αυτό εδώ πέρα το σημείο που είναι ο αισθητήρα που σας είπα το κρατήσουμε πατημένο συνεχόμενα Τώρα το συνεχόμενο πρέπει να είναι 5-6-10 δευτερόλεπτα, δεν είναι παραπάνω. Τα ακουστικά κλείνουν, οπότε ακούμε στο αυτή μας power off. Μπορούμε να κλείσουμε και τα δύο τα ακουστικά ή μπορούμε να κλείσουμε μόνο το ένα το ακουστικό. Όταν ανοίγουν τα ακουστικά αντίστοιχα λένε power on και τα φορά, φορώντας τα στα αυτιά θα ακούσουμε να λένε left channel και right channel, δηλαδή αριστερό κανάλι και δεξί κανάλι. Εδώ από κάτω, για να μπορέσουμε να, να έχουμε την εικόνα, είναι ο αισθητήρα που φορτίζουν. Το μικρόφωνο, για να σας πω την αλήθεια, για τη φωνή, δεν ξέρω που είναι, δεν το βλέπω. Θεωρητικά επίσης, για να μην το ξεχάσω, αυτή είναι η θήκη που βλέπετε εδώ πέρα, έχει ασύρματη φόρτιση. Δεν έχει ασύρματη φόρτιση, γιατί το δοκίμασα. Και επίσης θεωρητικά, που είναι εδώ, εδώ μπροστά πρέπει να έχει ένα λαμπάκι το οποίο αναβοσβήνει ή ανάβει τη στιγμή που το φορτίζουμε. Ίσως επειδή είναι μαύρο, εμένα δεν φαίνεται αυτό το λαμπάκι. Μπορεί στο άσπρο που είναι σαν θήκη να φαίνεται. Θα του στείλω ένα email για να ξέρω τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι, γιατί αν μου έχουν στείλει ό,τι να είναι, προφανώς ό,τι να είναι θα πάει. Θεωρητικά δηλαδή, 
Εδώ πρέπει να, να ανάβει ένα λαμπάκι κόκκινο το οποίο θα αναβοσβήνει αργά και αυτό μας δείχνει ότι φορτίζει. Αν το συνδέσετε βέβαια, εδώ από κάτω κάπου έχει ένα κενό και φαίνεται από μέσα, οπότε φαίνεται ένα λαμπάκι πράσινο ή κόκκινο, θα έπρεπε δηλαδή να φαίνεται το λαμπάκι που βλέπουμε και εδώ. Από την άλλη βέβαια θα δείτε πως όταν βάζουμε τα ακουστικά μέσα στην θήκη, αυτό είναι κενό, εδώ πέρα ανάβει μέσα πράσινο. Το βλέπετε, φαίνεται που μέσα έχει ανάψει πράσινο. Το πράσινο σαν ένδειξη είναι ότι φορτίζουν τα ακουστικά. Και είναι αυτό εδώ. Γρατσινέται πάρα πολύ εύκολα επίσης να το ξέρετε. Μην περιμένετε δηλαδή ότι αυτό το ψευτοπλαστικό δεν θα γρατσουνιστεί. Και δεν ξέρω... Να, βλέπετε εδώ αν διακρίνεται ένα μπλε λαμπάκι. Αντίστοιχα εδώ φαίνεται και το κόκκινο όταν φορτίζει. Το οποίο βέβαια θα έπρεπε να φαίνεται και εδώ μπροστά. Αλλά δεν φαίνεται. Σαν ήχο, λίγο που το δοκίμασα τώρα από τα συνέδεα, είναι καλός. Δεν είναι άσχημος ο ήχος τους. Η απορία μου η μεγάλη και το θέμα μου το μεγάλο θα είναι το κατά πόσο θα με ακούνε όταν θα μιλάω έξω, όταν θα είμαι στο δρόμο, όχι όταν θα είμαι σπίτι, δηλαδή θα πιάνει τον δικό μου τον ήχο, τη δικιά μου τη φωνή ή θα πιάνει όλους μαζί με εμένα. Η εταιρεία σαν εταιρεία κάνει μια πολύ μεγάλη πονηριά να το πω έτσι. Τα συγκεκριμένα τα ακουστικά τα λέει AirPods Pro. Στο κινητό βέβαια εμφανίζονται σαν Airs Pro, όπως είδαμε και από το βίντεο της σύνδεσης. Κάνει δηλαδή πλήρη αντιγραφή των AirPods της Apple, χρησιμοποιεί και αυτό το όνομα για να τα προωθήσει. Τώρα κατά πόσο για αυτή τη φτηνή κατασκευή θα έχουμε και κάποια καλή απόδοση στον ήχο, θα το μάθουμε. Εξ αρχής δεν είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Θα δούμε γιατί σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω και θα σας κάνω και ακόμα ένα βίντεο σαν review για να μπορούμε να έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα συνολικά. Μανάρια μου όμορφα, αυτό ήταν το unboxing από τα συγκεκριμένα ακουστικά. Γενικότερα αυτά που έχω να πω μετά από μια μικρή χρήση είναι ότι εάν θέλετε τα συγκεκριμένα ακουστικά για να μιλήσετε, ξεχάστε το. Εάν τα θέλετε απλά για να ακούτε μουσική, τι δουλειά τους την κάνουνε. Και την κάνουνε και δίκαια και τίμια, να το πω έτσι. Δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα δηλαδή στο συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, ασύρματη φόρτιση, γιατί αναφέρετε και ασύρματη φόρτιση, το ξεχνάτε. Λαμπάκι εδώ μπροστά που κανονικά έπρεπε να έχει όπω το περιγράψαμε και προηγουμένω, το ξεχνάτε. Δεν ξέρω, δηλαδή τα Bleedsworld, τα ακουστικά που είχαμε κάνει unboxing πριν από αρκετό διάστημα, είναι μακράν καλύτερα και τουλάχιστον με εκείνα σα ακούνε και λίγο. Γιατί με αυτά μου είπαν ότι με ακούνε λε και είμαι στο πηγάδι. Στον τρίτο πάτο του πηγαδιού, όχι απλά στο πηγάδι μέσα, δηλαδή έχω μπει και κάτω από το νερό, σε φάση. Οκ, okay. δεν εντυπωσιάστηκα, δεν θα τα ξαναγόραζα, προφανώς δεν θα μπω στη διαδικασία να ξαναγοράσω ακουστικά που μου πετάει το Instagram σε διαφημίσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση άξιζε γιατί έτσι μαθαίνεις, έτσι βάζεις μυαλό, πάντως οκ, okay. θα μου μείνουν για μουσική. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια, να προσέχετε. Καλές διακοπές όσοι έχετε πάει, καλά μπάνια, μην τρώτε και βουτάτε, όλα αυτά τα βασικά. Καλή συνέχεια από μένα και πάλι, σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!